。在六月一号的官方比赛呢，出现了职业选手首个黑山，没错，这个是拉维的克劳斯啊，著名的整活大师。那是怎么失误呢？我们从维度大叔的比赛视频里呢发现，他是这个法斯塔没有盖住，但是等他缓过神的时候呢，那边的隐身已经结束了，导致这个火球呢是砸错了。确实，如果能砸向中间，那这个火球真的是无敌了。但是高手呢都有失误的时刻，然后。就有粉丝呢也让我玩一下火球加九个隐身去整活，因为联赛呢刚开始还在匹配，所以说我只能呢打一把传奇。传奇的话呢比较看证一下这个，这个火球的话呢就只能带走擎天柱两个超级剑塔、两个地狱塔，还有一个城堡了。确实九个隐身加一个火球打这六个建筑确实有点亏，但是你们想看我自然肯定就打呀，对吧？谁让你们呢是我的铁铁是吧？看完之后呢，不要忘了点个赞，好吧？来这边的话呢，还是天勇开局，让他呢去搓掉这几个防御，搓完之后呢，我们就隐身盖掉周围，然后一个火球直接砸到正中间去。像这里的火力呢比较猛，我就给了一发狂暴跟冰冻，确实这个合体加农炮加插弩真的打我们的勇王实在是太痛了。等他搓完那个法斯塔之后呢，再搓那个小屋，我们就准备来盖。然后那个小屋比较脆，搓一下就来，开始一二三四五六七八，来直接发射。哇去，确实这个要拼手速。如果说你但凡有一个隐身盖错的话，那这个火球就就就砸砸歪了。然后呢，我们毛王就给他开个墙进去打鸟炮，女王从这边打一根穿越剑，好。所以说，为什么这个活的话呢，连著名的整活大师克劳斯都能出现失误？确实，因为这个失误率确实很高。你想一下，一个隐身呢是四秒多，四秒多之内要丢掉这么多发法术。然后还不能有盖错，确实这个能失误的话，确实是比较能理解的。我呢也是带了九发，不过呢我只盖了八个，然后另外一个的话呢也没有地方可以盖，所以就省下来了，我们留到后面再用。然后这边飞盾的话呢带的是一个野猪加极速瓶，忙完的话呢也是活下来了。永王这边的话呢还在搓，女王的话呢我带的是一个穿云剑跟天使，所以那边的话呢也是一个小天女。这边呢是我们的小天勇，然后这边两面夹击包到中间过来，嗯，最后的话呢也是成功拿下三星。不过的话呢，我这个呢是娱乐打法，因为我在传奇打的话呢是看不到阵型的，不像说部落战可以研究阵型，所以说这个极速打法打不了，只有三十秒的时间可以看思路。嗯，对，你们就把它当做是一个娱乐整活视频看待就行。OK， 我们下期视频不见不散，拜拜。